ሰማይ ያጠላቸውን ምድር ደግሞ ማራኪ ለምላሜውን ቸራዋታል ተረባርበውም አድምቀዋታል ኢትዮጵያን ባራቱም የሀገሪቱ አቅጣጫዎች ተፈጥሯዊ ውበት ከጠዋት እስከምሽት ሁሌም ሰውንና እንስሳትን ይጣራል የነን ጥሪ አዋፋት በፉጨታቸው አትሌቶች በሩጫቸው ይቀላቀሉታል ሂደቱ ከነጋት እስከምሽት ከሳምንት እስከሳምንት ከወር እስከወር ከአመት እስከአመት ይዘልቃል የማይነጥፍ አትሌቶች ምንጭ ፈልቅባታል እንደ ጅረትም ይፈስባታል ስሟን ሰንደቋን ዝማሪያዋን በአለም አደባባይ ያስናኝላታል የነድንቅነሽናት ኢትዮጵያ በሮማ አደባባዮች ጀግና በባዶ ግሩ ሮጦ ሁሉን ከኋላው አስከትሎ የሀገሩንና የአፍሪካን አንገት ቀና ያስደረገ ክብርን አጎናጽፏል ኢትዮጵያዊ ባለውለታ አቤ የኦሎምፒክ የማራቶን ጀግና እንዲህ እንዲህ ይያለ በርካታ የውጣው ረድ ታሪክ ባለቤት የሆነው አትሌቲክሳችን ነማም ወልዴን ቶለሳ ቆቱን ምሩጽ ይፍጠረን መሐመድ ከድርን ዮሐንስ መሐመድን ንጉሴ ሮባንና ደራርቱ ቱሉን ጌጤዋሚን ኃይለ ገብረስላሴን ቀነኒሳ በቀለን ጥሩነሽ ዲባባን መሰረት ደፋርን ስለሺ ሰህንን ገዛኛ በራን አልማዛ ያናን አጎስ ገብረህወትን ገንዘቤ ዲባባን ማሪ ዲባባን ቲኪ ገላን መሐመድ አማንን እና የመሳሰሉትን አፍርቷል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ በድል ታሪኮች ብቻ ሳይሆን ማሪያ ጊንቶ ስፖርቱም እንደ ተቋም በአመራር መስመር ውስጥ ገብቶ ጉዞ የጀመረበት የታሪክ ምዕራፍ ሲገለጥ ግን ከብዙ ድሎች ጀርባ በብዙ አባጣ ጎርባጣ ማነቆዎችና ስር በሰደዱ ያስራር ብልሽቶች ወጥነት በሌለው የስልጣናና የውድድር ሂደት የውጭ ጉዞና የንብረት አስተዳደር ጉድለቶች ተከብተው መቆየቱ የታሪኩ አንዱና ሰፊው ምዕራፍ ሆኖ ቆይቷል ስፖርቱን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጠንካራ ህዝባዊ መሰረት በማስያዝ ከጊዚያዊ ድልና ውጤት አላቆ ሀገሪቱ በትክክል የአትሌቶች ምንጭነቷን እውን መሆን መላው የአትሌቲክስ ቤት ሰብ ሲናፍቀው ቆይቷል ይህንን መሻትና ናፍቆት እውን የሚያደርክ እንደ አንድ አገራዊ ተቋም የአትሌቲክስን ስፖርት በማስፋፋትና በማሳደግ ገሪቱ የምትከተለውን እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሳካት የሚችል በውስጡ የነበሩትንም ያፈጻጸም ክፍተቶች የሚቀርፍና ተቋማዊ ለውጥን የሚያመጣ አመራር ከጥቂት አመታት በፊት በቃለ ህዳር ወር 2005 ዓመተ ምህረት ቦታው ባህር ዳር አቫንቲ ብሉ ናይል ሆቴል 16ኛው ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ድምተኞች ተገኝተዋል በእነዚህ ቀናት ቀጣዩን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ለመመረጥ የተካሄደው ምርጫ ተጠናቆ አዲስ ኮሚቴ ወንበሩን ሲረከብ ለዘመናት ህዝባችን የናፈቀውን ለውጥ በአትሌቲክስ የታሪክ ጉዞ ያመጣል ብሎ የተጠበቀ ብዙ ማን ነበርም ካሉን አንጋፋ አትሌቶች ውስጥ በአገራችን የአትሌቲክስ ስፖርት የሚመረው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተጠቃሽ ነው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለላላ ጉባኤ ባለፈው ዓመት አዲሱ የሥራ አስፈጻሚ አካል የሰየመ ሲሆን ይህ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በዛሬውት የሚጀምረው 17ኛው መደበኛ ጥላላ ጉራይ ማካማከድ ባለፈ ባለፈ ወገዝ አመት አገራችን ባለም አትሌቲክስ ቻምፒዮና ባለመና በአፍሪካ ወጣቶች አትሌቲክስ ቻምፒዮና አገራችን ከመጨው ጊዜ በላቀው ኔታ ወጥቼት እንድታስመዘግብ የሰጠው አመራር ይሆን ይጎልብት የሚያሰኝ እንደ ፈርቀዳጁ አትሌት አበበ ቢቂላ ሁሉ ለውጥ ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ ብሎ ስራ የጀመረው የዚህ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በዚህ በ2005 ዓመተ ምህረት በአትሌቲክስውና በአትሌቲክስ ለማት ላይ ብቻ በማተኮር በግጂ ስርዓት በሰዋብት አስተዳደር በአትሌቶች የውጪ ግዞና ፈቃድ በአትሌት ተወካዮችና ማናጀሮች ፈቃድ በስፖርት ጥጥ አስተዳደርና ስርጭት በበህራይ ቡድን አትሌቶች ምልመላ በአሰልጣኞችና ዳኞች ስልጣናና ምደባ በንብረት አያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ የነበሩበትን ስር የሰደዱ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመቅረፍ ይተጋጀመር አትሌቶች ከማናጀሮች ጋር ውለታ ይገባሉ ይሄ ውለታቸው ፌደር በፌዴሽኑ በኩል ቅርብ ክትትል የማይደረግበት መረጃ የማይያዝበት ገንዘባቸውን ሲነጠቁ ግልት ሲደርስባቸው ብዙ ጆሮ የማይሰጥበት ነበር ባለፉት አራት አመታት ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን ብር ሊደርስ የሚችል ገንዘባቸውን ከማናጀሮች ጋር 
ከወኪሎቻቸው ጋር በመነጋገር በመደራደር አንድ አንድም ጠንካራ ያላቋም በመያዝ አትሌቶቻችን ገንዘባቸው እንዲያገኙ ያደረግንበት ሁኔታ አለ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባለፉት አራት የሥራ ዘመኖቹ ከዋና ተግባሮቹ አንድ የሆነውንና ላለፉት ከ55 አመታት በላይ ይጠየቁ የነበሩ ግን መልስ ያላገኙ አትሌቲክስ ሙያ ማህበራትን የማደራጀትና የማቋቋም ስራ ትኩረት በመስጠቱ የዳኞች አትሌትና ያስልጣኞች ማህበራት እንዲመሰረቱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሙያዊ ድጋፍ አስቀድሞ ለክልል ፌዴሬሽኖች በማቅረብ ክልሎቹም ማህበራቱ የሚቋቋሙበትን ሰነድ እንዲያዘጋጁ ጥሪ በማድረግና የማቋቋሚያ ሰነድና መርሃ ግብር የመስራት ሰፊ እንቅስቃሴ በመከወኑ የአትሌቲክስ ዳኞችና ስልጣኞች ማህበራት ሚያዚ 23 ቀን 26 አመተ ምህረት በይፋ ሊቋቋሙ ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መንግስት ያስቀመጠው የክልሎች አደረጃጀት ፌደራል አደረጃጀት አይነካም በቃ ይሄ ዓለም አቀፍ የስፖርት ማህበራትም ይከተሉታ ማህበራትም ይደራጁ ምንም ነገር ይደራጅ ፌደራላዊ አወቃቀሩን ተከትሎ መደራጀት ግዴታው ነው ቀጥሎም የኢትዮጵያ አትሌቶች ማህበር በ2007 ዓመተ ምህረት ከመቋቋሙ በተጨማሪ ፌዴሬሽኑ እነዚህ ነው የሙያ ማህበራት ለማደራጀት ቢሮና የቢሮ ቁሳቁስ በማሟላትና ለዳኞች አሰልጣኞችና አትሌቶች ማህበራት ለእያንዳንዳቸው የ100 ሺህ ድጋፍ በማድረግ የሙያ ማህበራቱ ለአትሌቲክስ ስፖርት እድገት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ መንገድ መጥረግ ይችላል። እንግዲህ የማንን ለመግለጽን የብዙ ነው ያልችልም ስለሰጠኝ ብቻ አይደለም ነው እንጂ የማን አይን መስላል መረጡልን ያገለግለናል ይሰራልናል ነው ማለት ነው። ትልቁ ነገር ለአማራር ይሆናል ብለን የመረጥ ነው አትሌት ስለሆነ አሁንም በስሩ ትልቅ የሆኑ ድርጅቶች አሉት የሚመራውም በበላይነት እንደ ስራ አስካጅ ሆኖ በበላይነት የሚመራው ራሱ ነው የራሱ ድርጅት ነው ይሄን ስራ አስፈጻሚነት በበላይነት በትልቅ ደረጃ ይመራል ብዬ አገምታለሁ እንግዲህ ማርቆስ ገነተይ ማለት እንግዲህ ለማንም የተሰወረ አይደለም ሁላችሁም ታቃላችሁ ብዬ ነው ማሰብ በዚህም መንገድ የኢትዮጵያ አትሌቶች ማህበር የራሱን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመመረጥና የማህበሩን ፕሬዝዳንት በመሰየም ከተቋቋመበት 2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አትሌቲክስን በሚመለከቱ ጉዳዮች ቀጣ በመሳተፍ በይገባኛል ስሜት ከማንም ወገን ተጽኖ ነጻ በመሆን የወከላቸው አትሌቶች ድምጽ ያሰማ ይገኛል። ተዋቂ አትሌቶች ወደ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ እንዲገቡ አንፈልጋ። ግን ነው የተወሰነ እንዲገቡ ፈልጋለ። ትግላችንም ይሄ ነው። ፍራአቱና ህጉ በሚፈቅዱ መሰረት ለምሳሌ ለሚቀጥለው ክልሎች የየራሳቸውን ጩ ያቀርባሉ። እዛ ላይ የምንችለውን እየሞከርም ነው። ማህበራትን ከመደገፍና ከማድራጀት በተጨማሪ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባለፉት አመታት የ11 ንም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች አትሌቲክስ ፌዴሬሽኖች በማጠናከር ለሁሉም ፌዴሬሽኖች የጻሃፊዎችን ደሞዝ ከመክፈል ባሻገር ለክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ታዳጊ ፕሮጀክቶች ለአራቱ አትሌቲክስ ማስልጠኛ ማዕከላት የተጥቀና የሙያ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። በተጨማሪም እነዚህ አትሌቲክስ ማስልጠኛ ማዕከላት የውስጥ ፋሲሊቲዎቻቸው እንዲሟሉላቸው ለማድረግ በበጎ አድራጎት ድርጅቶች ኤጀንሲ አማካኝነት ከተገኘው 9 ሚሊዮን ብር ገቢ ለእያንዳንዳቸው የብር 2 ሚሊዮን 225 ሺህ የገንዘብ ድጋፍ እንዲሁም ለእያንዳንዱ ማዕከል 300 ሺህ ብር ፈሰስ ያደርጋል። ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን በዚህ አጋጣሚ አደረላችኋለሁ። አንደኛው ሩቅ አሳቢ አስተውሎ ይራመዳል። እንቅፋት እንዳይመጣው እንዳይንሸራተተው ጠልፎት እንዳይወድቅ መንገድ ያረጅም ነው አልቸኩልም አስተውዬ እራመድና ያሰብኩት ቦታ ደርሳለሁ ይላል ይሄ ለእናንተ ምን ማለት ነው ገና ልጆች ናችሁ ገና ታዳጊዎች ናችሁ የወደፊት ተስፋችሁ በጣም ብሩህ ነው ዛሬ አገር ያስጠሩ ያሉ አትሌቶቻችን እንደናንተ አይነት እድል አላገኙ እነዚህን በለውጥ መስመር የተጀመሩ ስራዎች በማጠናከር ከማዘውተሪያ ስፍራዎች አቋያ የነበረውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ከመያስችሉት ተግባራት አንዱ የሆነውን ሰንዳፋ በኪ አትሌቲክስ መንደር ከ10 አመት በላይ ያለ ምንም እንቅስቃሴ የነበረበትን ሁኔታ የተመለከተው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አመራር ጉዳዩን ከሰንዳፋ በኪ ከተማ አስተዳደርና ማዘጋጃቤት ጋራ ውይይት በማድረግ የአትሌቲክስ መንደሩን ግንባታ ለማካሄድ የሚያስችል ጥናት ተደርጎና በእቅድ ተይዞ በ2006 አመተ ምህረት የመንደሩን 10% ግንባታ ለማከናውን የዲዛይንና የግንባታ ፕላን ተከልሶ በአማካሪ ድርጅት ከተሰራ በኋላ ከከተማ አስተዳደር የቦታውን ርክክክ በማካሄድ በአገር ውስጥ በወጣ ጨረታ ባሸናፊው ኮንትራክተር ግንባታው ተጀምሮ ባሁን ወቅት የማማማቂያ ሜዳውንና ትራኩን የማልበስ ስራ የልብስ መቀያየሪያ የመታጠቢያ ቤትና የመጸዳጃ ቤት ስራ 
የውስጥ መግቢያ መንገድ ስራ እየተናቀቀ ይገኛል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አመራር ለዘመናት ከጀርባው ተደብቆ ነገር ግን ለራሱ ለአትሌቲክስ ማነቆ ሆኖ የቆየውን ብልሽ ዋሰራር እስከ መጨረሻው ለማስወገድ ያስችላል ብሎ ያመነበት የለው ትግበራ አንዱና ዋነኛ አካል የሆነውን የመሰረታዊ ስራ ሂደት ለውጥ በመከለስ ተቋማዊ የሆነውን ያገልግሉት አስተጣጥ ለማሻሻልና ለመለወጥ አትሌቲክሱን ስፖርት ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችለውን ጥናት የሚያጠኑ ባለሙያዎችን በቀድሞ አጠራሩ ከፌደራል ስፖርት ኮሚሽን ከክልል አትሌቲክስ ፌዴሬሽኖች በማሳተፍ ከኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት አማካሪ በመጠቀም የክልሰ አጥናቱን በዝርዝር አዘጋጅቶና ከሚመለከታቸው አካላትና ከሰራተኛው ጋር በሰፊው በመወያየትና በመነጋገር ግባቶችን ከወሰደ በኋላ መሻሻል ያለባቸውን ጉዳዮች ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በዝርዝር እንዲያየው ማድረግ የመጨረሻው ሰነድ ሰድቆ በ2008 ዓመተ ምህረት ተግባራዊ ሆኗል። ይሄ በደንብ መታየት አለበት ነው ያለው ይሄ አሁን ይሄ ነው ወደ ደንብ ያለው ነው ሰው እና ሁን አትሌት ሱቀት ያለው ሰው ሊባል ይችላል ቦርዱ ሊመረም ይችላል ቦርዱ ምክንያቱ ቦርዱ ምክንያቱ ለደረሽቱ ጋይ ላይ ነው ሰው ተኝቶ ነው ማለት ነው ይችላል ይያብ ይሄ ነው ይችላል ወራሽ ዶክተር ነው ስለዚህ ይሄ ነው እና እንደዚህ 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 አይደል ነገር ግን ወዳ አስም ለምን ይጣጣል እቺ ይቀጥልበታል ነው ነው እቺ ሞሪ ይቀጥልበታል የነኔ የመሰረታዊ ስራ ሂደት ለውጥ ተግባራዊ በማድረግና የተቋሙን አደረጃጀት በማሻሻል ከዚህ በፊት ብዙ ክፍተትና ያፈጻጸም ጉድለት የነበረባቸውን አሰራሮች በመለወጥ ውጤት ማስመዝገብ ይችላል ሀፍ ማራቶን ነው ወጣው ባጋጣሚ የደብሊን ማራቶን ጥሪ መንቶሊን የመጣውት በዚህ በአዲስ አበባ ስራ ሁለት ጊዜ የምትቻለው በፊት ከነበሩት በጣም የተሻለ ነገር ነው ያለው አሁን የሚጠየቀው ፎርማት ካማላክ ወዲያው አገልግሎት የምታገኝበት ጭቅጭቅ ያለበትና በዚህ መልኩ ከሆነ በጣም ደስ የሚል አገልግሎት እየተሰጠ ስለሆነ በዚህ ይቀጥል የሚል ነገር አለኝ ከዚህ በፊት የነበረው ነገር ያው አንድ ሰው ላይ ዲፔንደንት ነበር ያው አሁን ግን የተለያዩ አካላቶች አሉ አንዱን ባናገኝ አንዱን የማግኔት ኦፖርቹኒቲ ኖሯል በዛ አማካኝነት የተገለገለን ያለው የተገለገልኩን ያለውት ያው ከአንድ ሰው ከአንድ ሁለት ይሻላል አይደል በስለዚህ ብዙ ሰው በሆነበት ጊዜ በተጨመረበት ጊዜ ያው አገልግሎታችን እየፈጠነ ነው የሚመጣው ስለዚህ አሁን የበለጠ የተደራጀ አገልግሎት ያገኘ ሆነ ያለውት በጣም አሪፍ ነው በዚህ ቀጥል አመሰግን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በስልጣናው ዘርፍም ተወዳዳሪ የሆኑ አትሌቶችን ማፍራት የሚችሉ አስልጣኞችን ለማውጣት እንዲቻል በቀየሰው እቅድ ባለፉት አራት አመታት አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ አስልጣኞች የሙያ ማሻሻያ ስልጣና በመስጠት በጥቅል ወንድ 1195 ሴት 343 በድምሩ ለ1538 አስልጣኞች የሙያ ብቃት ማሻሻያ መስጠት ይችላል ይሄን ያደደ የሚያደልበት ሌሎች ማሰራሮች ካስፈልጉ በየጊዜው አዳዲስ አሰራሮች በመምጣት ያሳድጉ መሄድ እንጂ ሌላውን እየጣሉ ሌላውን እየረገሙ የነበረው መለስ አይደለም ስለዚህ በዛ መንገድ እየሰራና ያለ ነው ይሄ ማለት ግን የመጨረሻ ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ባለፉት አራት አመታት ያንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የዳኞች የሙያ ማሻሻያ ስልጣና መስጠት የተቻለ ሲሆን በጥቅል ወንድ 703 ሴት 201 በድምሩ ለ904 ዳኞች ስልጣናውን መስጠት ይችላል በነዚህ አመታት በተለይም በ2008 ዓመተ ምህረት ጎልቶ በወጣው አትሌቶች አበረታች መድኃኒቶችና የጤና ሁኔታ ላይ ሰፊ ስራ መስራት እንዳለበት ለመንግስትና በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ በኩል በመጣመኑ ይህንኑ በሚመለከት በመንግስት ከተቋቋመው በሄራይ ጽራይ ዶፒንግ ጽፈት ቤት ጋር ተባብሮ በመስራት በአትሌቶች አመጋገብ በጤና ሁኔታ በአበረታች መድኃኒቶችና አቋሞች ዙሪያ ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በሄራይ ውድ አትሌቶች ለታዋቂ አትሌቶች ለሕግ አካላት ለጤናና ለትምህርት ባለሙያዎች ለሚዲያ አካላት በአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማከላት ለሚገኙ ሰልጣኞችና ሰልጣኞች ለስፖርትና ወጣቶች ቢሮ ሐላፊዎች በተጨማሪም ለሚመለከታቸው ሁሉ በተለያየ ምሁራንና የሕግ አካላት ከፍተኛ ስልጣና ተሰጥቶ በአግራችን ስፖርት ላይ እንጃቦ የነበረውን የዶፒንግ አካደጋ ለመከላከል ተችሏል ቀደም ሲል ያጋጠሙ ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል አሁን ሰሞኑን ገና ወጥቶ ከነበረው 6 7 ከመባሉት በፊትም አጋጥሞ ያቃል ያኔ ባጋጠመበት ጊዜ በቂ ትምርት ወስደን ቢሆን ኖሮ በኔ እምነት አሁን ከነበሩት ከስድስቶቹ ሰዎች ብዙዎቹ ሊደኑ ይችላሉ ነበር ከነሱ ጋር አሚወሰደው ከስሩ በላይ የገጠማቸው ነጣ ፈንታ መነሻ በማድረግ ብዙሃኑን እንዲማሩበት የማስተማሩ ስራ ነው ዋናው ዘላቂው መከላከያ እንጂ ህጉ አለ 
ህጉ ተንከራ ያለ ያገራችን አዋጅም ሆኖ ወጥቷል ተንከራ ያለው የግጣት አማራጮችን ያስቀምጣል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አመታዊ የውድድር ካላንደሩን በመከተል የሚያካሄዳቸውን ያገር ውስጥ ውድድሮች ላለፉት አራት አመታት በሚገባ ሲያከናውን የቆየ ሲሆን ከአመት ወደ አመት ውድድሮችን በማስፋት የተሳተፉ አትሌቶችን ቁጥር በማሳደግ በየውድድሩ የሚሰጡ የገንዘብና የአይነት ሽልማቶችን መጠንና አይነት በመጨመር በተሻለ ሁኔታ ውድድሮችን መርጧል። ባጎሩ ሲሚኬ ውድድሮች ከመኖራቸው በመጀመሪያ ታያው ያትሌቶች ወደፊት በፍጥነት ተደጋጊዎች በፋስ ላቡን ያረጋጋ አለማቀፍ ውድድሮች እየተደረጉት ይችላል የሚሉት ዋንታዎች ናቸው። በተለይም አትሌቲክስ የህዝብ ከመሆኑ አንጻር ህዝባዊ ሩጫዎችን በማዘጋጀት ብረት ሰውን ተሳታፊ ማድረግ ለስፖርት ልማት የሚያበረከተው ድርሻ ጉልህ በመሆኑ ፌዴሬሽኑ በተጠናቀቀው የበጀት አመት በሐዋሳ ከተማ 10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ከ33ኛው የሻምበላ በቢቂላ ማራቶን ውድድር ጋር አብሮ በማሰናዳት ቁጥሩ ወደ 3000 የሚጠጋ ህዝብ ተሳታፊ ማድረግ ተችሏል። በአጠቃላይ በአብዛኞቹ ሀገር ውስጥ ውድድሮች ተተኪያ አትሌቶችን ለማፍራትና ባለማቀፍ ውድድሮች ሀገራችንን የሚወክሉ አትሌቶች ለማግኘት ቢቻልም በተቃራኒው በውድድሮች ላይ ተደጋግሞ የሚገጥመው የእድሜ ማጭበርበር ችግር ደግሞ ከፈተናዎቻችን መሃል ሆኖ አልፏል። ባጉርና ባለማቀፍ ውድድሮች ላይ በስፋት የተሳተፈንባቸውን አመታት ከማሳለፋችን አቋያ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከ2005 እስከ 2008 አመተ ምህረት በነበሩት ግዚያት ባለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ባለም ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ባለም አገር አቋራጭ ሻምፒዮና ባለም የቤት ውስጥ ውድድር በመላ አፍሪካ ጨዋታ በአፍሪካ ሀገር አቋራጭ ውድድርና በመሳሰሉት ላይ እስከ ኦሎምፒክ ድረስ በመሳተፍ ከፍተኛ አድሎችን ለማስመዝገብ ቸሏል ተለይም ሀገራችን ኢትዮጵያ በ2007 ዓመተ ምህረት ባስተናገደችው 12ኛው አፍሪካ ወጣቶች አትሌት ሻምፒዮና ባለፉት አራት አመታት በአገር ውስጥ ከተደረጉ ውድድሮች የጎላና ሀገራችን ኢትዮጵያ በለማቱም ሆነ በዲፕሎማሲው መስክ በአፍሪካ ሀገራት መሐከል ያላትን ትልቅ ድርሻና የህዝባቸውን በመከባበር ላይ ተመሰረተ ሰላማዊ ግንኙነትና እንግዳ ተቀባይነት ለዓለም ያስመሰከረ እንዲሆን የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የሰሩት ስራ በውድድሩና በ11ኛው የሲኤ ኮንግረስ ላይ ለመካፈል ከተለያዩ ሀገራት በመጡ የስፖርት ለኡካን አመራሮችና የሚዲያ ተቋማት ዘንድ ከፍተኛ አድናቆትን ያተረፈ ነበር። በእነዚህ አመታት ከተካፈልንባቸው በዛ ያለው ዓለም አቀፍ ውድድሮች መካከል አብነት ለመጥቀስ 12ኛው የሞስኮ የዓለም ሻምፒዮና አንዱ ሲሆን በዚህም ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ድል በማስመዝገብ የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ አድርጎ ማውለብለብ የተቻለበትን 3 የወርቅ 3 የብርና አራት የነሐስ ሜዳሊያዎችን በማምጣት ከዓለም ስድስተኛ ደረጃን መያዝ ተችሏል። በ2007 ዓመተ ምህረት በ15ኛው የቤጂንግ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ3 ወርቅ፣ 3 ብርና 2 የነሐስ ሜዳሊያዎች ሌላ ውጤት አማድል መመዝገቡና ከዓለም አምስተኛ ሆነን ማጠናቀቃችን ባለፉት አመታት በለውጥ ጉዞ ከፌዴሬሽኑ ራእይ አቋያ የተሰሩ የአትሌቲክስ ስራዎች ውጤት አማ እንደነበሩ ያስመሰከረ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከስፖንሰሮች በተለይም ከአዲዳስ ካምፓኒ የሚያገኘውን የገንዘብና የትጥቅ ድጋፍ ከአመት ወደ አመት እንዲሻሻል ተግቶ በመስራት በአሁኑ ጊዜ ከካምፓኒው የሚገኘውን ገንዘብ በአመት ወደ 34 ሚሊዮን 2303802 ብር እና ባለም አቀፍ ውድድሮች ከመመዘገቡ ውጤት ሽልማት ደግሞ 2 ሚሊዮን 9912712 ብር ማድረስ ተችሏል። እንዲሁም ፌዴሬሽኑ የራሱ ንብረት ከሆነውና ዋናው ጽፈት ከሚገኝበት ባለ 6 ፎቅ ህንፃ ኪራይ የሚያገኘውን ገቢ ህንፃውን በአዲስ መልክ በማስለካትና የአካባቢው ዋጋ በማስጠናት በአመት ወደ 6.2 ሚሊዮን ብር ለማሳደግ ሲቻል ከዚህ በፊት ይገኝ ከነበረው የ2.9 ሚሊዮን ብር ልዩነት ታይቶበታል። ተጨማሪም በስሩ የሚተዳደረውን የብሔራዊ ሆቴል አሰራር በመቀየርና በማሻሻል ለሆቴሉ ማስተዳደር አዲስ ስራ አስኪያጅ በመቅጠር እንዲሁም ሆቴሉን በዘመናዊ መልክ ለማደስ ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ በመጀት የተከላጠፈና ምቹ አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባለፉት አራት አመታት ጥሩ የኮሙኒኬሽን ስራ መስራት በመቻሉ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጪ ውድድሮች አስፈላጊውን ጋዜጣ መግለጫ በመስጠት ለዓለም አቀፍ ውድድሮች ሽኝትና ያቀባበል ስነ ስርዓቶችን በማዘጋጀት ውጤታማ ለመሆኑ አትሌቶችና ሉካን የማበረታቻሽ ለማት ፕሮግራም በማመቻቸት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተክለኛውን መረጃ ለህብረተሰቡ ማድረስ ተንቀሳቅሷል ከዚህም ጎን ፌዴሬሽኑ በእያመቱ በሚያካሄዳቸው መደበኛ ጥቅላላ ግባዎቹ ላይ የእያመቱን የሥራ አፈጻጸም የሚያሳዩ ዘጋቢ ፊልሞችን በማዘጋጀትና ለጉባኤው በማሳየት ላለፉት 3 አመታት መረጃ በአግባቡ የተዘገበ ሲሆን 
ፎቶግራፊ ኤግዚቢሽኖችንም በማዘጋጀት ለህብረት ሰቡ አትሌቲክስ ስለደረሰበት ደረጃ ማስተዋወቅ ተችሏል። በአመቱ መጨረሻ በተካሄደው 31ኛ የሪዮ ኦሎምፒክ ላይ ሳትፈን ከአለም ዘጠነኛ ከአፍሪካ ደግሞ ሶስተኛ በመሆን በአንድ ወርቅ በሁለት ብርና በአምስት የነሐስ ሜዳሊያዎች ስናጠናቀቅ ጥታችን ከወርቅ አንጻር ብቻ ካልታየ በስተቀር ዘመናዊ አትሌቲክስ ስፖርት ጥሩ እንደነበር ነገር ግን ለወደፊት የተሻለ ለመስራት እንደሚገባን አመላክቶን አልፏል። የኢፌድሪ መንግስት በ31ኛ የሪዮ ኦሎምፒክ ይህን እንድል አስመዘገቡ አትሌቶች አሰልጣኞችና የቡድን መሪዎች እንዲሁም ሉካን የማበረታቻሽ ልማት መስከረም 19 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረት በብሔራዊ ቤተ መንግስት በተከናወነ ሥነ ሥርዓት አበርክቷል። ተቃላይ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራት ፍጻሚ ኮሚቴ ከ2005 ራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ፈርቅ ራጅ በመሆን በመሰረተ የስራ ሂደት ለውጥ ትግበራ የገጠሙ ተንቀፋቶች በሰፊ ትግስት በመቋቋም ተቋማዊ አደረጃጀቱን በማጥራትና የውስጥ አመራሩን ከክራይ ሰብሳቢነት ለማጽዳት ያላቋረጠ ትግል በማድረግ ዛሬ የፌዴሬሽኑ ዋና ተጠቃሚ የሆኑት አትሌቶችና ባለድርሻ አካላት ያለምንም መጉላላት አገልግሎት የሚያገኙበትን ስልት ተግባራዊ በማድረግ የህزب ሀብትና ንብረት ለትክክለኛ አላማ የሚውልበትን አሰራር ለመፍጠር ይችላል ያመራር ላለፉት አራት አመታት መሰረት ጥሎ የተገበራቸውን ፈርቅ ዳጄ ለውጥ ስራዎቹን ወደፊት በማስቀጠል የአግራችን ህዝቦች በአትሌቲክሱ ምራፍ የሚጠብቁትን ውጤታማ ማነትና ዘላቂ ድል ለማምጣት በታማኝነትና በኃላፊነት የድርሻችን እንድንወጣ ያሳሰብን እነዚህ አመታት ስለቸኝ ደከመኝ ሳይሉ ዛሬ ለደረስንበት የተሻለ መሰረተ አትሌቲክስ ለውጥ የተጉትን አማራሮች በመመስገን ለሁላችንም ሰናይ ዘመን ይሁንልን እንላለን